ადამიანების ცხოვრების ხარისხს დიდწილად მეცნიერული მიღწევები განსაზღვრავს. მნიშვნელოვანმა აღმოჩენებმა განსაკუთრებით სამედიცინო სფეროში უამრავი სიცოცხლე გადაარჩინა, თუმცა კაცობრიობისთვის გადამწყვეტ ზოგიერთ მიღწევას მათი ავტორების გარდა შემთხვევითობასაც უნდა ვუმატლოდეთ. 1928 წელს ალექსანდრ ფლემინგი ორკურიანი დასვენების შემდეგ შინ დაბრუნდა და ლაბორატორიული ჭურჭლის დახარისხება შეუდგა, რომლებზეც ტაფილოკოკის კოლონიები ჰქონდა დატოვებული. ერთ-ერთ მათგანზე კი რაღაც უჩვეულო შენიშნა. ჭურჭელს ერთ ნაწილში სქელი ობი ჰქონდა მოკიდებული. ამ ნაწილის გარშემო ტერიტორია კი სტაფილოკოკის ბაქტერიებისგან სრულია თავისუფალი იყო. დაკვირვების შემდეგ ფლემინგმა აღმოაჩინა რომ ბაქტერია ობის სიახლოვესაც კი ვერცოცხლობდა. ფაქტი იყო რომ სწორედ ობში იმალებოდა რაღაც, რაც ბაქტერიების გამრავლებას აფერხებდა და ის მოქმედებდა ბაქტერიების ფართო სპექტრზე, ისეთებზე როგორებიცაა სტრეპტოკოკი, მენინგოკოკი და დიფტერიის ჩხირი. მოგვიანებით მეცნიერი წერდა, როცა 1928 წლის 28 სექტემბერს გავიღვიძე, ნამდვილად არ გეგმავდი მედიცინაში რევოლუციას, მაგრამ გონი სწორედ ესაა რაც გავაკეთე. ფლემინგმა აღმოაჩინა რომ ეს კონკრეტული ობის სოკო პენიცილიუმის სოკოთა ოჯახს მიეკუთვნებოდა და ასე შეიქმნა პენიცილინი, მსოფლიოში პირველი ანტიბიოტიკი. მედიცინაში გარღვევა მოახდინა რენტგენის გამოგონებამაც, მისი ავტორი გერმანელი ფიზიკოსი ვილჰემ რენტგენია. მეცნიერი თავის ლაბორატორიაში ელექტრონულ სხივურ მილში მიმდინარე პროცესებს სწავლობდა. მილი სქელ შავ ქაღალდში იყო გახვეული და სწორედ ეს დეტალი გახდა შემთხვევითი აღმოჩენის მთავარი ფაქტორი. რენტგენი გაოცებული დარჩა როცა კაშკაშა მწვანე შუქმა სინათლე გაუმტარი ქაღალდიდან გამოახცია და იქვე მდგარ განათებულ ეკრანზე აისახა. მეცნიერი მიხვდა რომ საქმე ჰქონდა მისტიკურ შუქთან, რომელსაც შეეძლო გაიარა სხვადასხვა მატერიაში ისე რომ თან მყარი სხეულების ჩრდილებს დაობდა. იმის გამო რომ რენტგენმა ამ სხივების შესახებ აქამდე არაფერი იცოდა, მას X ანუ უცნობი სხივები დაარქვა. მეცნიერმა მალევე აღმოაჩინა რომ X სხივებს შეეძლოთ ადამიანის სხეულის ქსოვილებში გავლაც. მისი პირველი პაციენტი მისი მეუღლე იყო და პირველი რენტგენიც მისი ხელის სურათია თითზე საქორწინო ბეჭდით. პროცედურის შემდეგ ქალბატონი რენტგენის სიტყვები იყო: "მე ვნახე ჩემი სიკვდილი." X სხივების აღმოჩენიდან 1 წლის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით უკვე შესაძლებელი გახდა ადამიანის სხეულში მოხვედრილი ტყვიის, ძვლების მოტეხილობის თირკმელში კენჭისა და გადაყლაპული ნივთების დანახვა. რენტგენი პირველი იყო, ვისაც ფიზიკის დარგში ნობელის პრემია მიანიჭეს. 1921 წელს ხანგრძლივი ექსპერიმენტების შედეგად ტორონტოს უნივერსიტეტის მკვლევარებმა შეძლეს პანკრეასიდან ამოიღოთ სისხლში შაქარზე პასუხისმგებელი კონკრეტული ჰორმონი, ანუ ინსულინი. თუმცა კაცობრიობისთვის ამ უმნიშვნელოვანეს მიღწევას წინ მრავალი აღმოჩენა უწყო და მათ შორის სრულია შემთხვევითიც. 1899 წელს ორი ექიმი ოსკარ მინკოვსკი და ჯოზეფ ვონ მერინგი იკვლევდა თუ რა გავლენა სახდენდა პანკრეასი ადამიანის საჭმლის მომნელებელ სისტემაზე. ამის გასარკვევად მათ ძალხს ეს ორგანო ამოაცალეს. ცოტა ხნის შემდეგ კი მის მიერ გამოყოფილ ბიოლოგიურ სითხესთან ექიმებმა მწერები შენიშნეს, რაც მათთვის უჩვეულო იყო. გამოკლევის შედეგად ძაღლი შარჩი შაქარი აღმოჩნდა, რითიც გაირკვა რომ პანკრეასის ამოღებით ექიმებმა ძალხს დიაბეტი დამარტეს. ეს გახდა პირველი დადასტურება კავშირისა პანკრეასსა და დიაბეტს შორის. მიკოვსკიმ და მერინგმა იმის აღმოჩენა ვეღარ შეძლეს, თუ რას გამოყოფდა პანკრეასი ისეც, რომელიც სისხლში შაქრის შემცველობას არეგულირებდა. თუმცა 22 წლის შემდეგ ინსულინის აღმოჩენის საფუძველი სწორედ მათი შემთხვევითი მიგნება გახდა. კარდიო სტიმულატორი მოწყობილობა, რომელმაც მილიონობით ადამიანი სიცოცხლე გადაარჩინა, შეცდომის წყალობით შეიქმნა. მისი ავტორი ამერიკელი მეცნიერი ჯონ გრიტბეჩია. ის მუშაობდა მოწყობილობაზე, რომელიც გულის რიტმის ჩაწერას შეძლებდა. თუმცა ერთხელაც მეცნიერმა მოწყობილობას შემთხვევით არასწორი რეზისტორი შეუერთა. იმაზე ასჯერ ძლიერი, ვიდრე უნდა გამოიყენებინა. და მან პულსის ჩაწერის ნაცვლად თავად გამოყო ელექტრონული იმპულსი, რომელიც ძალიან გავდა ადამიანის გულის რიტმს. გრიტბეჩი მაშინვე მიხვდა მოწყობილობის პოტენციალს, გამხდარიყო ახალი ტიპის კარდიო სტიმულატორი. იქამდე ფუნქციურად მსგავსი დანადგარი არსებობდა, თუმცა ზომაში იმდენად დიდი, რომ პაციენტს მას გარედან უერთებდნენ, ამასთან სჭირდებოდა მუდმივი დენის წყარო. შეცდომის წყალობით აღმოჩენილი მოწყობილობა კი ადამიანის სხეულში მოთავსების საშუალებას იძლეოდა. პირველი კარდიო სტიმულატორი 1958 წელს ძახლს ჩაუდგეს. 2 წელიწადში კი პირველ ადამიანს, 17 წლის მამაკაცს, რომელმაც მას შემდეგ კიდევ 18 თვე იცოცხლა. 
Thank you.